Buonasera, ben trovati all'appuntamento con Sport Today, è italiano il primo della lista che eh, dovrebbe prendere il posto di Motta, sono giorni caldi questi per la scelta del nuovo allenatore, se ne dovrebbe sapere qualcosa in più la prossima settimana perché italiano deve ancora giocare un turno di campionato con la sua Fiorentina e sarà probabilmente l'ultima partita il congedo davanti alla sua tifoseria, la partita che andava recuperata contro l'Atalanta, ma rimangono chiaramente se poi non si dovesse arrivare a una chiusura di trattativa in pista anche gli altri nomi che da giorni continuiamo a ripetere, Tedesco, Palladino, Sarri, Pioli, ma eh, vediamo, sono giornate veramente molto calde, come quelle della Nazionale che si è ritrovata a Coverciano, oggi Spalletti ha fatto conferenza stampa, martedì ci sarà la prima gara al Dallara e allora ha seguito per noi questa prima giornata azzurra Luca Pinkerle, sentiamo. Passerà da Bologna e col Bologna il percorso della Nazionale che oggi a Coverciano si è radunata per dare il via al lavoro in vista di Euro 2024. La prima amichevole passerà proprio dallo stadio Dallara il 4 giugno Italia-Turchia. Sarà uno dei primi match per Luciano Spalletti per capire chi lasciare fuori dai 30 in cui ci sono anche due convocati del Bologna, Riccardo Calafiori che sembra essere il più sicuro del suo posto in nazionale e Riccardo Orsolini con un grosso punto interrogativo, lui potrebbe essere uno dei giocatori che Luciano Spalletti potrebbe tagliare in vista della chiamata finale il 6 giugno quando alle 10.30 della mattina verrà diramata la lista ufficiale per gli europei in Germania. Uno dei nomi in ballo è proprio quello di Riccardo Orsolini, anche Bellanova mentre è arrivata la conferma per Fagioli dalle parole di Luciano Spalletti che ha detto la scelta di convocare Fagioli è una scelta tecnica. Rimane fuori a Cervi per infortunio ha preallertato eh, Gatti ma eh, tra questi eh, giocatori ci sono eh, tanti di loro che sperano eh, nella chiamata, uno di questi è eh, proprio eh, Riccardo Orsolini in quel ruolo c'è Chiesa, c'è Folorunce alla domanda proprio precisa su quale potesse essere l'apporto eh, di Orsolini Luciano Spalletti ha risposto che fosse un peccato che i giocatori di maggiore qualità in grado di saltare l'uomo come eh, Zagnolo e Berardi fossero infortunati e dunque i bolognesi eh, Calafiori Fiori Orsolini lavorano a Coverciano mentre la Bologna lavora per il nuovo allenatore. Molto probabilmente sarà Vincenzo Italiano. 2 milioni e mezzo netti a stagione per la richiesta del nuovo allenatore che lascerà la Fiorentina e con il Bologna pronto in pole position per portarlo sulla panchina rosso -blu. Parliamo di basket con la Virtus in campo stasera in gara 4 a Venezia, mentre la Fortitudo comincerà domani la sua serie di finale per la promozione in A1 con Trapani, il servizio di Rita Mandini. La Virtus ci riprova al Palataliercio, questa sera alle 20.45 si gioca gara 4 di semifinale playoff con Venezia, dopo la rimonta dei padroni di casa in gara 3. Ancora priva di Lundberg, la squadra di Banchi dovrà ritrovare concentrazione e convinzione per tutti i 40 minuti per chiudere i discorsi già questa sera ed evitare quindi un'insidiosa gara 5. Si è conclusa intanto l'altra serie con Milano che ieri ha battuto Brescia anche in gara 3, 96 a 86 ed è volata in finale. Ultimi atti della stagione anche per la Fortitudo che inizia domani a Trapani la serie di finali playoff per la promozione in A1. Fra scambi di comunicati e polemiche sui biglietti la squadra bianco-blu insegue un sogno inimmaginabile ad inizio stagione ma reso tangibile a suon di lavoro e risultati. Parliamo adesso del premio sportivo letterario Invictus, l'ambassador dell'edizione 2024 è Tania Cagnotto, la consegna dell'onoreficenza a Bolzano, vediamo. La prima donna ambassador del premio letterario sportivo Invictus è Tania Cagnotto, la più grande tuffatrice azzurra di tutti i tempi. Un oro iridato e un bronzo olimpico individuale, oltre a 20 titoli europei tra trampolino e piattaforma per un totale di 29 podi e campionati continentali. La consegna a bordo della piscina Carl di Biasi di Bolzano del riconoscimento alla campionessa da parte di Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario a tema sportivo più importante d'Italia, promosso dalla casa editrice Lab di FG. Tra le eccellenze, insieme al premio Strega, e Luca Comics che rappresenteranno l'editoria italiana alla prossima fiera internazionale del libro di Francoforte. È proprio un insegnamento di vita, al di là che faccia bene alla, al corpo ma anche alla mente. Lo sport ti insegna, ti insegna a stare al mondo, ti insegna a rialzarti da una sconfitta, ti insegna a non, eh, a, a non arrenderti subito, anche a rimanere coi piedi per terra. 
Dopo la nomina nel 2023 del presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, quest'anno è stata scelta la prima ambassador e la decisione è ricaduta su una leggenda dello sport azzurro, Tania Cagnotto. Alla campionessa, quale simbolo di ambassador, è stata consegnata un'opera d'arte di Cremeion, degli artisti di fama nazionale, Antonio Carullo e Mario Ottocento. Tania rappresenta lo spirito, incarna i valori dell'Invictus e noi quando abbiamo scelto eh, di, di investire su un premio letterario perché volevamo che lo sport come linguaggio eh, universale eh, fosse elevato e quindi la letteratura, abbiamo investito sulla letteratura eh, letteratura sportiva. A me ci piace dire eh, si scrive sport ma si legge vita proprio perché lo sport va oltre e Tania rappresenta lo spa sportiva, la mamma, ma soprattutto una persona di un'unità incredibile con l'invicus nel cuore. Parliamo adesso di pattinaggio al centro sportivo Vasco de Gama, saranno, eh, tornano i martedì della Disco Roller. Sentiamo di cosa si tratta da Silvia Sabadini della Polisportiva Lame. Tutto pronto per il Disco Roller che torna ad alietare i martedì d'estate bolognese. Esatto, la Polisportiva Lame Bologna è pronta ad accogliere tutti i cittadini che a partire dal prossimo 4 giugno desidereranno provare l'ebresa di pattinare liberamente in queste piste che la Polisportiva Lame gestisce. Siamo al centro sportivo Vasco de Gama in via Vasco de Gama 20 a Bologna. Il disco roller è un'iniziativa aperta alla cittadinanza. Tutti possono partecipare, famiglie, gruppi di amici, bambini, giovani, anche i nostri stessi iscritti che hanno seguito i nostri corsi. Ma appunto la caratteristica è poter pattinare liberamente a tempo di musica, con animazione, con qualche allenatore che aiuta i principianti, eh, con il punto ristoro che funziona, senza l'obbligo di essere iscritti ad un corso specifico della Polisportiva Lame. Si parte il 4 di giugno, si prosegue per tutti i martedì di giugno e luglio e torniamo anche per i due martedì a settembre che precedono l'inizio dell'anno scolastico. C'è chiaramente un, una piccola quota di partecipazione molto modesta perché appunto si presuppone che eh, partecipino anche gruppi o intere famiglie e si possono anche noleggiare i pattini per chi non ne fosse in possesso Certo, tutta l'attrezzatura è possibile appunto noleggiarla, ci sarà un punto eh, noleggio eh, dove eh, i cittadini verranno accolti dai nostri volontari perché proprio il volontariato eh, è il punto di forza non solo della polisportiva Lame ma anche appunto del settore pattinaggio con questo siamo arrivati alla fine di questa edizione, grazie per averci seguito e buon weekend a tutti. Sport Today torna lunedì alle ore 18.30 e poi la seconda edizione alle 20. Buona serata.